董事长，你恢复的怎么样？我没想到，你心急会这么深。趁着去意大利这段时间，你竟然联系了这伙意大利人。您错怪我了，我和您一样，都想保住星辰。不能太急功近利。你有野心，没问题呀、啊，我也很喜欢。但是，只靠心机和能力是远远不够，要通过时间。我相信，通过时间的磨练，你不仅能力上会提升，威信也会随之提升。你觉得呢？我明白。我不希望当初我特批你进公司来是个错误的决定，因为毕竟一个男人通过女人走了捷径，那很多人对你的能力会有质疑。你懂我的意思吗？董事长对我恩威并施，我当然明白。你答应我的誓言呢？你给我的承诺呢？你不是说要照顾小玉吗，董事长？我很感激这么多年来曾玉对我的帮助。今后只要他开口，我一定会尽我最大努力帮助他，也算不辜负我对您的承诺。你来干什么？我来看看董事长。这里不欢迎你，请你出去。董事长，作为您的旧部，我还是想劝您一句：以现在的状况和您的身体，您应该远离这个是非之地，找个地方安度晚年。我刚才已经跟董事长表达过了这些年我对您的感激。以后只要你张嘴，我会尽我一切努力帮助你的
还有星辰陪我一起奋斗的同时，董事长。来啦！哎，哎，你这是干什么？搬家啊！终于下定决心和我静薇双双把家还了，是吧？太好了！哎呦喂！啊！想得美！我要搬去一个比你那儿更好的地方。哪儿啊？为什么？你没听说过呀？女朋友可千万不能搬到男朋友家去住。要不然的话，到时候我们要是分手吵架了，你把我赶出来，我一个人这么弱小的身躯搬着这么一大堆行李箱，多可怜啊！我才不要！哎，你是不是言情电视剧看多了？你没病吧？一定要这么小心翼翼吗？这就是成年人的感情啊，要放在天平上小心的计量。你给我几分，我就还你几分。看来病的还没那么严重啊，最起码知道自己的问题在哪里。好啦，既然你都来了，快帮我搬家吧。好嘞，来，大王带你去巡山了。东西还没拿呢。啊，好，来，我拿这个重的啊。还有那严重的。来，大王，搬家了。走了。走。又搬回这儿住，这就是你说比我那更好的地方。习惯了，哎，我给你说，我现在要是没过地铁，我都睡不着。来，进来吧。这儿能住吗？至少你给我个住的这儿的理由吧。星辰现在一蹶不振的，我想通过地下室的改造，来换回星辰的声誉。星辰不是要被收购了吗？业内已经流言四起了，都说玉董事长养了一个白眼狼。来，过来帮忙。小心啊！其实啊，剧场项目之后，我也觉得挺骄傲、挺自豪的，就是觉得好像缺少了点什么。一直到我发现了那个策划案，我才突然明白。原来我学建筑设计，也并不只是为了名利。我想为这个社会做点什么，所以啊，后来我做了探访、研究，还画了设计图。我相信我一定可以做好这个项目的，并不只是为了星辰，也是为了实现我自己的价值。说完了吗，我的大梦想家？哎，谁说你丢掉年少时不计代价去爱的勇气了？我现在就已经看到你身上有着闪闪发光的光环了。好了，马屁精，快收拾东西，走。好嘞。哎，我跟你说啊，你得赶快把手机放到这儿来。这个地下室的信号可不好了。哎，你一个人能住这儿？当然没问题啦。我告诉你，你不在的这几年，我生活的好着呢。这儿以前可是我的家。要我搬过来住吗？正好可以捡回那几年我不在你身边的时光。那几年的时光早就被狗吃了。啊
我跟你说啊，这个地下室阴冷潮湿，叔宝就交给你照顾啦。哦。叔宝，叔宝，你乖乖在爸爸家住两天啊，妈妈有时间就来接你。爸爸，妈妈，我喜欢这个新名字。看来我离我人生的目标。看你啊，你买的那东西啊，质量都不行，我就买了些新的，都是最好的。哎，你看啊，有有有有这个，啊，奶瓶，还有这个玩具、小衣服、小被子。哦，对了，要生男孩啊，肯定会喜欢小汽车；要生女孩呢，就喜欢洋娃娃。哦，对了，还有这个，防辐射的裙子。对孕妇啊，特别特别好。老于，你是发了吧？买这么多东西？没有，呃，也不算发，就是赚了一点小钱吧。小钱？嗯，张开没跟你说呀？他不是给我介绍了一个什么什么什么饭店老板吗？用了我的设计，算他有眼光。<笑>你怎么了这是？啊啊啊他是公安局，老于，没事的啊。医生，他人怎么样了？人没事，但是因为大出血，左侧输卵管切除了。在医院，我的孩子呢？娟儿，你听我说，他……娟儿，不管发生什么事情，我们都会在你身边，啊。你大出血了，是于老师把你送到医院，是公安院
哭什么呀？我的孩子，你他妈哭什么呀？是吗？我哭什么呀？又不是我孩子，我哭什么？可我忍不住，我忍不住。你告诉我怎么忍？你知道吗？从来没有一个人让我感觉到这么需要。我感觉，我感觉他就是我，他就是我身体的一部分。我都给他设计好了，他都没来。我真的感觉，我真的感觉他就是我孩子。我，我，我都我都没来得及跟他道别。我都给他起好名字了，我正要跟你说，什么名字啊I announce that from this moment, Mr. Chen Xiaocheng, Bonasense Delegate, will take charge as Tom Fan Sinsen's Vice President. Thank you very much. This is really too much. 我居然排在第一个，这这下可真管我了呀！我不想离开，为什么要辞退我？我舍不得你们，美姐，我舍不得你们。他不能辞退你们，我现在就去找陈小章，等我。你回来了。你知道我要找你。不，是我在找你。看看这个。
直截了当的说吧。你可不可以不要辞退他们？我觉得这件事情，好像没有再讨论的必要了吧？也许意大利人做事的方式你不太了解，在公司的任何一个员工，都应该对这个公司有所贡献。这不也是我们星辰改革的原因吗？可是他们每一个人在进星辰之前，都是经过千挑万选的，你又怎么知道他们没有做出贡献呢？如果他们在公司的贡献，就是每天看热闹、嚼舌根、聊大天儿，那他们还是不要在这个公司了。对不起 b e r n a r s o n 不养闲人。好了，我们不聊这个了。还记得我跟你说过吗？我们的城邦马上就要建立了。现在，我终于能帮你实现这个梦想。二零二零年世界园艺博览会的这个项目，我打算让你参与并且设计。你不是一直想当个设计师吗？好啊，现在就是个全新的开始。我终于可以帮你实现这个梦想。陈副总裁，对不起，我自己掂量，我没有这个能力。我只想做好我的地下室项目，怕是要辜负您的厚爱工作吗，哥哥？以后不要再这么没心没肺了，你知道吗？喂，李姐，你一定要照顾好身体。要是有什么困难的话。随时来找我。谢谢你，我我知道你已经尽力了。这次我真的有一句话是发自肺腑的，我要是有亲弟弟。我一定把你娶回家去，咱们做一家人。喂喂，一个时代就这么结束了。我觉得我在这方面还挺有天赋的，所以本少女现在已经决定了，我要好好学习，天天向上，为祖国的土木工程事业做出杰出的贡献。我怕你呀、啊，说了这么多，讲的那么好听，就是想和你们家陈孝正一起去东方星辰吧？呃，不好意思，我们不招收女性。哦，我知道，没关系，我就是放在这儿。每一个学建筑和土木工程的大学毕业生，如果没有在工地待过，就不算真正掌握了专业技能。这样的生活，才让我感觉到，我每天都在努力，离我做设计师的梦想更进一步。我不知道我以后会干什么，也不知道我能不能成为设计师。
，但至少在我做土木工程师的每一分每一秒，我都为我自己的工作骄傲，我为我建设的每一栋大楼自豪。放心吧，我一定会坚持到最后。晴晴，来坐吧。快出院了吧？嗯。医生，我想问一下，那个我左侧输卵管切除了，会有什么后果吗？你的左侧整个输卵管进行了切除，这对于你的生育会有非常大的影响。即使还有右侧的输卵管，但是以后受孕的几率会大大的降低。即使怀孕，也会使得宫外孕的几率增加。那我以后还有可能生孩子吗？那就需要保证右侧输卵管功能的正常。和其他生殖器官健全，不受病菌的感染。但你现在检查报告显示，你右侧输卵管堵塞，情况不是很乐观。很久了吧？没有。对了，刘玉娟怎么样了？一会儿咱们去看一下就知道了。像她这种情况，心里肯定特别难承受。我一个很熟的心理医生已经约好了，今天晚上一块去于老师家跟娟聊一下。心理医生。没有啊，怎么了？我们下午去医院找他，他自己出院了。我们在于老师这儿等了他三个多小时，他都还没回来。你别着急，我们这就去找你。好。怎么了？娟儿不见了。喝酒了，娟儿，你身体都还没有恢复，你怎么能喝酒呢？你们都来了，走，跟我玩去。十年前，两大校花，一个是清纯气质女人，一个是可爱邻家少女，一定很受欢迎。走，跟我走。刘月娟，你疯了吧？是啊，我是疯了，所以你们就离我这个疯女人远一点，我爱怎么活就怎么活。刘
们谁也管不了。抓！李维抓！你为什么要这么作践自己啊？你知不知道你为什么丢掉那个孩子？就是因为你太不珍惜你自己了。你抽烟，你喝酒，你熬夜，你毁掉了你的身体。所以你的输卵管才会堵塞，所以你才会宫外孕。是啊，我自作自受。我不是没有尝试过要安分守己，不是没有尝试过要好好生活，可是老天爷怎么对我？是老天爷不让我好好生活，所以我就这样破罐子破摔。就让我过我烂泥一样的人生。别闹了，跟我回家。叶红花，你别他妈痴心妄想了。我凭什么跟你回去啊？那是你的家，不是我的家。就算何毅不要我了，我凭什么要跟你过下去？现在我没有拖油瓶了，我爱怎么活怎么。伤心一阵子，总好过现在天天担心你吧？你懂什么呀？你凭什么站在道德的制高点上来指责我？你知道吗？医生告诉我，我左侧输卵管切除，右侧输卵管堵塞。我现在是一个不健全的女人，我可能一辈子都没有孩子了。换成是你，谁做的到？我怎么做不到？我当然做得到。你们不是一直想知道我为什么叫齐尔吗？我现在就告诉你。你觉得现在的自己惨透了，对不对？可是你知道吗？就在几年前，我到偏远的农村去工作，为了保护一些古文物，我被当地的农民关在了一个漆黑的土屋里，那都是一群愚昧无知的人。叫天天不应，叫地地不灵。不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！整整一年的时间，我尝试过逃跑，我反抗，我绝食，我甚至去攻击他们，可是一点用都没有。我只能苟活在精神和肉体的双重折磨下。别过来！别过来！救命啊！回来！救命啊！回来！回来！回来！回来！回来！回来！回来！回来！回来！回来！回来！回
是那样的，我都坚持了下来。我脑子里有一千种、一万种自杀的想法，可是我一遍遍告诉我自己，我要活下来，我要救我自己。因为我要告诉外面的人，这里还有这样一群愚昧无知的人，我不要让他们受到和我一样的伤害，你懂吗改名字叫齐尔，就是想逃避这段过去。可是人有的时候就是这样的，越想逃避，就陷得越深。那段时间里，我每天晚上都在做噩梦。你就是我被关在那间漆黑的小土屋里，我怎么都逃不出去。可是我必须要靠我自己走出来。我不但要走出来，而且我要活得更好。因为娟儿，这样的我都能走出来，都能重新站起来。你告诉我。为什么你不能？小北，对不起，对不起。<笑>